ஹே எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் திஸ் இஸ் ஸ்ரீ பிரியா இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா காப்பி ரைட் ட்ரேட் மார்க் அண்ட் பேட்டர்ட் இந்த மூணுத்தையும் பார்த்து தான் இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ தொடர்ந்த வீடியோ பாருங்கள் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம காப்பி ரைட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் காப்பி ரைட்ஸ் அப்படின்றது ஒரு பர்சனோட ஒரிஜினல் ஒர்க்ஸ்க்கு கொடுக்குற ரைட்ஸ் தான் இந்த காப்பி ரைட் இது ஒரு சாங் இல்லை மூவி இல்லை புக்ஸ் இல்லை ஏதாச்சும் சாஃப்ட்வேர் அது மாதிரியான கண்ணில் பார்க்குற முடியாத மாதிரியான பொருளுக்கு ப்ரொட்டெக்ட் பண்ண கொடுக்குற ரைட்ஸ் தான் இந்த காப்பி ரைட் இது யூஎஸ் கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து கொண்டு வந்தது இந்த காப்பி ரைட்டோட மெயின் மோட்டிவ் என்னென்னா அந்த ஒர்க்கை அந்த ஓனரை தவிர மற்ற பர்சன் யாரும் காப்பி பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணி அவங்களோட சொந்த பொருள்னு சொல்லி சொல்லாமல் இருக்க அதை ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்டாக அந்த ஓனர்ஸ்க்கு இந்த காப்பி ரைட்டு கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த காப்பி ரைட்டை வச்சு அவங்க அவங்க ஒர்க்கை சேஃபாக பப்ளிசிட்டி பண்ணலாம் ஏன்னா காப்பி ரைட் யார்கிட்ட இருக்கோ அவங்க மட்டும்தான் அந்த ஒர்க்கை சொந்தம் கொண்டாட முடியும் அதே மாதிரி வெறும் ஒரு ஐடியாவை வச்சுட்டு காப்பி ரைட் வாங்க முடியாது ஏதாச்சும் கண்ணில் பார்க்குற மாதிரியான ஒர்க்ஸ்க்கு தான் காப்பி ரைட்ஸ் தருவாங்க இந்த காப்பி ரைட் லைஃப் டைம் ஃபுல்லாக வேலிடாக இருக்கும் மோர் தென் செவன்டி இயர்ஸ் ஸோ இதை ரெனியூ பண்ண வேண்டிய அவசியம் எதுவும் இல்லை அடுத்தது ட்ரேட்மார்க் ட்ரேட்மார்க் அப்படின்றது ஐடென்டிஃபிகேஷன் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு மார்க் எதெல்லாம் ட்ரேட்மார்க்காக ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம் அப்படின்னா ப்ராடக்ட் நேம் பிஸ்னஸ் நேம் லோகோ சிம்பிள் ஆர் டிசைன் ப்ராடக்ட் பேக்கேஜ் மியூசிக் அதாவது அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டோட மியூசிக் இதெல்லாம் ட்ரேட்மார்க்காக ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொக்கோ கோலா கம்பெனியோட ட்ரேட்மார்க் அந்த கொக்கோ கோலா அப்படின்ற ஃபாண்ட் அதுக்கப்புறம் அந்த பாட்டிலோட ஷேப்பு அதுதான் அந்த கம்பெனியோட ட்ரேட்மார்க் இந்த ட்ரேட்மார்க் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு பர்சன் யூஸ் பண்ண ட்ரே மார்க்கை இன்னொரு பர்சன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படி யூஸ் பண்ணால் பப்ளிக்கில் கன்ஃபியூஷன் ஏற்படும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஒரு ரைட்டாக அந்த ஓனர்ஸ்க்கு இந்த ட்ரேட்மார்க்கை கொடுக்குறாங்க அதே அதே சேம் குட்ஸை இன்னொரு பர்சன் அவங்க டிஃப்ரெண்ட் ட்ரேட்மார்க் வச்சு யூஸ் பண்ணுறதை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண முடியாது இந்த ட்ரேட்மார்க்கை யார் வேணாலுமே அப்ளை பண்ணலாம் இண்டிவிஜுவல் கம்பெனி எக்ஸட்ரா அது மாதிரி யார் வேணாலுமே இந்த ட்ரேட்மார்க்கை அப்ளை பண்ணலாம் இந்த ட்ரேட்மார்க் அப்ளை பண்ண உடனே அந்த மார்க்குக்கு பின்னாடி டிஎம் அப்படின்ற சிம்பிளை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ட்ரேட்மார்க் ஃபார்மாலிட்டி எப்படியும் முடிகிறதுக்கு எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸ் ஆகும் ஸோ அதுவரை இந்த டிஎம் சிம்பிளை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்ஸ் இது ரிஜிஸ்டர் ஆயிடுச்சுன்னா ஆர் அப்படின்ற சிம்பிளை நம்ம ட்ரேட்மார்க்கு பின்னாடி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது டென் இயர்ஸ்க்கு வேலிடாக இருக்கும் எவ்ரி டென் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இதை ரெனியூ பண்ணிட்டே இருக்கணும் அடுத்தது பேட்டன் ரைட் பேட்டன் ரைட் அப்படின்றது ஒரு பர்சனோட கண்டுபிடிப்புக்கு கொடுக்குற ஒரு ரைட் அதாவது ஒரு பர்சனோட ஐடியாவை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது இந்த பேட்டன் ரைட் அப்ளை பண்ணி வாங்கிட்டா அவங்களோட ஐடியாவை இன்னொரு பர்சன் அதை வச்சு இன்வென்ட் பண்ணவோ இல்லை அதை யூஸ் பண்ணவோ இல்லை அதை சேல்ஸ் பண்ணவோ முடியாது இந்த பேட்டன் ரைட் அந்த கண்டுபிடிச்ச ஒன் இயருக்கு குள்ள வாங்கணும் அப்படி வாங்கிட்டா இந்த பேட்டன் ரைட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்க்கு வேலிடா இருக்கும் அதே மாதிரி ட்ரேட்மார்க் மாதிரி இதை டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ரெனியூ பண்ணவோ முடியாது டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் தான் இந்த பேட்டன் ரைட் வேலிடா இருக்கும் ஸோ லாஸ்ட்லி என் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க என் வீடியோஸ் தொடர்ந்து பார்க்கறதுக்கு என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டாபிக் பற்றி தெரியணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ